ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಶಾರದಾ ಶ್ರದ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೇ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಂತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು ಇನ್ನೇನೇನಿದ್ಯಪ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳು ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏ
ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಮ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅವನೇನಾದ್ರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ ಅಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್